time for, time for some more. Thank you. Shall we shut the door? Uh, anybody else to come?
de transformación del sector de la música, intentando hacer eh, un análisis comparativo entre distintas eh, ciudades eh, del mundo a nivel de tejido musical local, de políticas públicas, de la papel de la industria, etc. Pero ¿por qué he sido invitado aquí? Creo que ha sido porque formo parte de, una, de un colectivo que se llama Fundación Robo, que lo que hemos pretendido es, de alguna manera, eh, intentar aportar lo que entendíamos que era una carencia, que era una banda sonora desde la música pop a lo que se ha conocido como el movimiento eh, 15M. Y bueno, lo, quizá pueda profundizar en por qué hemos hecho esto y por qué lo hemos hecho de la manera que lo hemos hecho, pero eso es un poco el, la línea que me, que me lleva hasta aquí. Thank you, Daniel. Okay, um, my name is Tom Robinson. I'm uh, an English musician. I um, was in bands between 1973 and 2002, so about 30 years in the uh, UK music industry. When I was a teenager, um, a life-changing thing happened to me was that I fell in love, and um, this was 1966, I fell in love with the wrong person, I fell in love with another boy at school, and at that time in the UK, if you were homosexual, you were liable to go to prison for four years, it was an absolute social taboo to be gay in the 60s. We had no role models at age 16, there was nobody I could look to, no gay cabinet ministers, no gay comedians on TV, nobody to tell me, you can have a happy life. And of course, I thought I was the only one, the only gay boy in Britain. So, of course, you're completely isolated, your parents are not gay. If your friends are gay, they're not going to say, because they don't want to go to prison. I would rather have died than tell anybody I was in love with this other woman. And that was the option I chose. I took an overdose. I tried to kill myself because that was so severe. But luckily, it didn't work. Um, I went to a therapeutic community. I ended up um, going to the opposite extreme. By um, the early 70s, I moved to London. The gay liberation movement came along, and music changed my life. David Bowie came along. Not the most political of artists, not the most socially minded of artists, but David Bowie came along and pretended to be bisexual. He later said it was just a game, it was just for publicity, I wasn't really bisexual. It didn't matter, because his songs were telling the story of my life for the first time, and I could hear songs that were not about somebody else, but about me. And I said to myself, if I could ever do that for somebody else, I will do that. So things moved on, I became, instead of hiding it, I literally made a song and dance of being gay. Um, and I wrote a song called Sing If You're Glad To Be Gay, because as my awareness grew, I realized The gay people were not the only people who were suffering at the hands of the society. While gay people were being beaten up by the police in West London, in South London, black people were being pulled over by the police and stopped and searched and taken to jail. There were disproportionate numbers of people with brown skins who were going to jail, just as there were disproportionate people, numbers of people who were, who were gay who were being beaten up and arrested. And I realized slowly Freedom is indivisible. That you can't have freedom just for the gay people, but not. But women should stay at home and not get the same money for the same work. Or people with a different coloured skin are second-class citizens. Freedom is indivisible. You either live in a just and free society, or you don't. So, when Eric Clapton got up on stage in Birmingham in 1976 and said, drunk to the audience, There's too many foreigners in this country. Enoch Powell was a racist politician at the time. En Enoch Powell is right. We should send them back. And this is in Birmingham, a city which had an audience that was at least one third Asian, Afro-Caribbean in origin. 
I was completely stunned, and so were a lot of people. Because we'd grown up on black music, we'd grown up on the blues, we'd grown up on John Lee Hooker, Muddy Waters, rock and roll that we loved had come from black music. It was insane that a musician like Eric Clapton, who made his money with the blues, should come forward and suddenly say, I don't like black people. So Rock Against Racism was founded spontaneously by people writing to the Melody Maker, to a local newspaper, and saying, who shot the sheriff, Eric? It sure as hell wasn't you. And I said, I want to be part of Rock Against Racism. And gradually it became a mass movement. And at that time there was a racist party, much like the French Front National, who were trying to campaign as a serious political party. And there was a mass movement of Rock Against Racism where we had a big concert with The Clash, Steel Pulse, the premier reggae band at the time, and my own band. We played in the park as a big rally against racism. We expected 20,000 people, 80,000 people came. And at the election thereafter, the National Front was smashed. So that was my experience, that it was possible with music to make a change in the society. But of course, um, well, that's more than two minutes. That's, that's my, that's my grand suggestion. So, um, let, let's just get a feel for um, how many people here, uh, how many people are musicians? A few musicians, yes. Um, how many people work in the music industry? Mostly industry. How many people are local to Bath and Island? Okay, a lot. How many people have come to Spain especially for the Primavera? Okay. Well, it's, it's a good mix of, of people. Um, we'll try to... Uh, We'll try to keep this relevant to everybody. Um, so the, the question I'd like to ask everybody and like us to discuss and think about is when we played to 80,000 people at Rock Against Racism, do we think any right-wing skinheads came to that concert and went, oh, I'm wrong, of course. Racism is wrong, and went away and changed their minds because of the concert. So does, does a concert like that have the possibility to change minds, or are we always just preaching to the converted? So already playing to people who think the same thing that we think, and is that a bad thing? Fermín, I'd like to ask you about that. Well, I think there was a great energy that was released in a scenario. Creo que, que también creo que es muy interesante cuando hay gente que descarga toda su vida en el escenario, toda su rabia, porque es una manera también de liberación. Creo que eso se transmite. Creo que la gente que va a un concierto capta eh, lo que se está transmitiendo desde el escenario. Esa energía se contagia en la audiencia y, y logra una transformación. Me ha ocurrido a mí, me ha ocurrido, seguro que a mucha gente que está hoy aquí también le ha ocurrido. Y entonces eso, eso genera un cambio. Eh, que una persona vaya a cambiar de repente ideología por un concierto quizás es una, una cuestión más, más complicada y tiene que ver más que ver, más que ver con un concreto contexto sociocultural en el que se desarrolle ese, ese concierto específico pero lo que sí, que sí que creo es que muchas veces la música trasciende más allá de todas las lenguas eh, creando un, un lenguaje propio que es lo que nos ocurrió a muchos de nosotros cuando no teníamos ni idea de lo que se cantaba en inglés. Sabíamos que, que algo directo estaba ocurriendo, que, que realmente en ese momento sí que podíamos eh, cambiar, el, cambiar el mundo, no solamente a través de música. Pero, pero sí que creo que, es, que la música es esa gran herramienta precisamente para, para que realmente te des cuenta de que incluso cuando compartes en vivo esa música también, sepas que hay mucha gente que puede formar parte de esos movimientos. Tengo que decir, sin embargo, que esos ejemplos que estás dando sobre esos conceptos antiracistas, antifascistas, pertenecen más a una generación también quizás anterior, 
y ahora sin embargo estamos siendo dominados por otro tipo de festivales que incluso, que incluso están siendo vendidos a marcas comerciales. ¿no? Creo que tendría que estar eh, completamente prohibido que festivales llevaran eh, nombres como por su Primavera Sound, fuera Primavera Sound de San Miguel, o otro fuera de la Heineken, o no, este tipo de, de, de venta que se ha hecho de, 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 de festivales que comenzaron siendo festivales musicales y de repente son festivales que pertenecen a marcas, a marcas eh, puramente corporativistas. So that, that's an interesting point that um, the collaboration with big business does the do we think that to get into bed with business will compromise the um, message that we're trying to put over? Um, I think Buffy mentioned bringing us up where we belong, which was a huge commercial hit. But, um, Would you agree that making that compromise with commerce and having a huge hit record gave you an audience for your other activities and beliefs and messages that you wouldn't otherwise have had without Universal Soldier being a worldwide hit, for the other world along being a worldwide hit? Do you think some interface with commerce is necessary? Well, first I'd like to say, uh, Professor Lismo, the gentleman has said, he's saying, I agree with him. I agree with him. Now, music can really make a big change. I have hundreds, hundreds, hundreds of letters from marginalized people and from soldiers whose minds were changed because of music. So it, you really can do it. We could do it again in this generation with the help of the media, the artists, the people who put their money into supporting festivals like you do in Hamilton, Um For Up Where We Belong, I wrote the melody. Someone else wrote the words. And it was in a movie called An Officer and a Gentleman, which Tom is right, was about uh, this guy in the Navy. And it was a love story. Um, So I never really had a choice. Uh, I did not have a moral choice. Um, someone, the person who was writing the music for the movie didn't have a melody. <coughs> and he came to me and said, I don't have a melody. So I gave him my melody and it became a big hit in a movie that was about the military. But in answer to your question, I think that um, I'm proud of the song. Um, I liked the movie as a movie. I wrote Universal Soldier, but I was not hating soldiers. The soldier was about bringing our brothers home and that we're all responsible for the world that we live in. So I think, um, you know, I, I'm asked sometimes, will I participate in, um, a, with a uranium com company, you know, who are mining? And when I do get that choice, I usually say, no, I prefer other investors. But I must admit that in my career, I'm well enough known in North America so that I do have that choice. And what I like very much what you said about freedom is about everybody. It's about everybody. So um, sometimes I have been asked by uh, alcohol companies, beer companies, They'd say, well, you know, we'll support your tour. We'll provide airplane tickets. And I've always said no, because I see the, the terrible things that alcoholism does to people, including Native American people, but everybody really. So sometimes I make that choice. But with an officer and gentleman, I didn't have to make that choice. And I think, yes, the, uh, the great success of a song, even used in a way that I may have said no, the great success is definitely a help. Because if I'm talking to um, people who are not like myself, but they saw that movie, they'll never hear Universal Soldier unless they come because of that song. So it's a little bit of a dilemma. And I'm very glad when I can change the minds of people who came to see me because of Going Along, that song. And then they stay and they hear about Native Americans, They hear about alternative conflict resolution, and they hear about songs that are just fun to dance to. 
um, in my own life, sometimes I have deliberately spent time with people unlike myself. I, I knew a general, an Air Force general. I was friends with him and his family because he had been involved in the Iran-Contra affair and the presidents had, they had, um, he had testified in Congress about the Bush and Reagan administration and he was just slammed by everyone. So I went and I met him and I spent time with him and I learned that he was not that different from myself even though he was a general. So I think that we, in trying to spread freedom to everyone, we, we mustn't shut ourselves off um, from real communication from people who think differently. We have to keep ourselves open to friendship, even if we think that that person is a general. You know, it doesn't make any sense to, to cover our ears and to hide from what they have to say. That's what I think. So, Daniel, <clears throat> you're working in an area that is specifically helping people create an alternative voice, an alternative way of doing things, an alternative business model. How do you view the argument that you should go with the enemy in order to spread your message to a wider audience? For myself, when I was speaking about David Bowie, for instance, there wasn't very much gay liberation in his songs. It was very watered down. It was, you know, a very dilute amount of message that got through. And I later found there were bands like Lavender Country or Chris Robeson or Robert Campbell who were completely unknown to me, who had made very, very pro-gay albums, but nobody had ever heard them because there was no distribution in those days. Whereas David Bowie collaborated with RCA, and The Clash collaborated with Sony CBS, and my band, Tom Robinson Band, collaborated with EMI, which turned out to have a weapons division. So, do you think that staying outside of the mainstream, it is still possible to make a difference? Bueno, yo creo que es un tema de estrategia principalmente y a veces no te queda otra opción que estar fuera porque el sistema no te permite hacerlo de dentro. Eh, como decía antes, nosotros intentamos cambiar las cosas en un primer lugar desde dentro, con producciones de datos, éramos que no era muy malos, ¿no? Pero éramos socios de la entidad de gestión de derechos de autor eh, principal, no única aquí en España, no política, que está la ESGAE. Y eh, de alguna manera entendíamos que desde dentro podíamos flexibilizar el modelo de contrato que determinaba la manera en que tú podías hacer uso y permitir el uso que hacías de tu música como autor. Nos encontramos de que sus contratos eran, eran eh, cerrados, eran monolitos que no se podían cambiar y entonces no nos quedaba otra que salir fuera. Luego desde fuera empezamos a trabajar con otra gente que estaba fuera eh, muy de la mano de la introducción de las licencias Creative Commons aquí en España, que solo son unas licencias, no hay nada detrás, pero que sí que acompañaba o eh, digamos, justificaba jurídicamente todo un, un cuerpo ideológico, que es de la cultura libre, de potenciar el acceso a la cultura y de poner en crisis las formas de la industria. Mi punto de vista es que siempre que, que es posible, sin que vaya en detrimento de tus planteamientos de ideología, de tu de las cosas, hay que ocupar, ocupar esos espacios porque te permite amplificar eh, tu manera de ver, de dar a conocerla de forma eh, pues eso, eh, a un público mayoritario, siempre y cuando eso no, no significa renunciar a tu, a tu planteamiento. Y hoy en día lo que está haciendo es ocupar muchos otros espacios, ¿no? están las plazas, está muy ocupado Wall Street y es simbólico pero no es tontería la idea de ocupar esos espacios o que estemos de aquí. Probablemente esta mesa redonda va a hacer subir la prima de, la prima de riesgo unos 30 puntos para que sabemos. Pero hay que ocupar todo, todas las tribunas que sean posibles para amplificar dentro de lo posible pues eso, eh, tu postura o tu, tu, tu cuerpo ideológico. Y yo soy partidario de ocupar esas, esas tribunas.
como estrategia. ¿no? Bueno, yo quería añadir también a esto y al tema este que has comentado de David Uy, que a mí había un grupo que, que sí, me sigue gustando además mucho, es un grupo español que se llama Radio Futura. Eh, era un grupo que, que bueno, es que hacía un pop muy, muy interesante. Lo que pasa es que yo siempre les, eh, les criticaba que así como en Inglaterra había un movimiento de música pop muy comprometido, ¿no? incluso un grupo como los Smiths, que cantaba pues La Reina está muerta, ¿no? pues yo les decía a Radio Futura, a ver, si cantaban de una vez ya no, el rey está muerto. Metían pues con la monarquía, y, la monarquía de España y o el mismo Bill Bra, por ejemplo, ¿no? que, que decía que cuando salía el escenario quería ser como todos los clasenteros. La verdad es que el pop en España comenzó ya pues, con, con un grupo que se llamaba Garzón, luego se llamó también eh, Grande Marlasca, con la gente de la Fundación Robo. Empezaron ya de repente a implicarse más, pero nunca han tenido una aplicación directa con, con temas más políticos, aunque sí que yo reconozco que la cultura, pues, pues yo creo que, que ha tenido una importancia muy, 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 muy grande en todo lo que fue pop español y, y encima de un pop que transmitía también una idea de respeto, ¿no? un respeto muy importante, ya fuera para todas las eh, minorías, para todas las formas de pensamiento, para el mestizaje, ese movimiento que se dio también hace más de 10 años. Y, pero es verdad que ha sido muy, muy, muy tardío el, el que el pop se haya relacionado también con los movimientos sociales. Por otro lado, quería comentar eh, con el tema de los clases, por ejemplo, pues sí que es verdad que los clases en un momento, por ejemplo, se negaron a participar en lo que serían anuncios publicitarios, porque hace tiempo la telefónica, la telefónica inglesa pidió London Calling y sin embargo se negaron. Sin embargo, después ya con el paso del tiempo sí que cedieron uno de esos temas para un eh, anuncio publicitario de la marca Levis. Y sin embargo, en otro lado, un grupo como The Doors, que, que no lo identificaríamos tanto como rock comprometido, por eso que aquellos sí que se niegan siempre a que sus canciones, a pesar de que haya, los que quedan vivos siguen negándose a que sus canciones formen parte de, de ese circo mediático o de que es, a través de su canción estemos vendiendo también eh, cualquier otro tipo de, de, marca, de marca comercial. ¿no? Creo que, que muchas veces, por eso es muy interesante la imagen que digo y te, te influyó a ti, pues, eh, mencionar este tipo de ejemplos ¿no? que me parecen muy significativos y que los tenemos que tener eh, en cuenta. Para acabar, quiero contar una anécdota simplemente pues, así para, para decir algo gracioso y es que... Eh, hace unos años me paró a mí un, en, en un aeropuerto un guardia civil, me llevó dentro para registrarme, pero no era para registrarme, sino que era para decirme que era un seguidor mío y que si dejaba la política, que podía ser el en español. <risa> eh, no, 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 no dejé la política. Esto es, un, creo que más bien no dejé la política. Sorry to say, this is such a short session, but what I'm beginning to feel from this is that we've moved on from this historical um, position where we've talked about music having had an effect through the 60s, 70s, 80s, and of course much before that in, in the uh, 20s, 30s, 40s, uh, something like Billy Holiday um, with Strange Fruit, uh, was the classic protest song, but whether that affected a change is, we, we, we don't know, it helped as a tonic for the troops, if you like, to something that will give courage to the people who already believe the same thing. So, I'd like to look at the way that music has changed its role, because through the early part of the 20th century, the song was separate from the recording. Not many of us own Billy Holiday's recording of Strange Fruit, but lots of us have heard other people sing Strange Fruit and interpret it in their own ways. And historically, a song was not a product. A song was an activity. A song was something that you did. People in working in fields together would sing songs. People try to fight down the walls of the castle would sing songs. People going to battle would sing songs. People would sing songs at funerals. It was not something that you did, that, that you went to buy. Uh, if, if your father died, you didn't go and buy a record of Verdi's Requiem of Players at the funeral. You sang. And 
it's possible that we're moving into an era where that is becoming the case again, where the product side of it, as something that you buy and it becomes industrialized through a record company, is dying away into a new kind of business model, which Daniel is doing his work in, in pioneering, this kind of copy left idea rather than copy right. And I see that both Buffy uh, and Family have moved outside mere music, where music used to be the only way that you could communicate the kind of bush telegraph of new ideas. So when rock and roll came along, when Bob Dylan came along, Beatlemania, Flower Power, May 68, Glam Rock, Punk Rock, and then the rap revolution of the 80s, culminating with Public Enemy, telling you what it was like on the East Side, and NWA telling you what it was like on the West Coast. You were hearing direct from Compton through the medium of music. But it seems to me since that era, music as a conduit of information is less important because we have the new media. We have Twitter, we have Facebook, we have social media. I wonder whether that's the reason why activists like yourselves are moving into making films, education, educational foundations. Is music perhaps no longer a sole means of affecting and spreading the word of social change? We don't have much time, but could you quickly address that each of you, please? I think it's, uh, I think you're right and wrong. I think, for me, it's always been only one of many ways to be effective. When I wrote Universal Soldier, for a little while that was enough. But for me, it's never been enough to sing a song and then forget it. So I've always been involved in making paintings about what's important and speaking about what's important. I too am a teacher, teaching about what's important. I mean, if you look at North America today, even after all these years after Universal Soldier and the peace movements of the 1960s, there are five huge colleges of war, and we don't have one college that teaches young people about alternative conflict resolution. So even though I'm primarily known as a singer who wrote Universal Soldier, I'm really, really hoping to find other people who are in a new educational movement of going beyond just music and having it be in business, having it be in teaching, to create colleges, universities that really do address alternative conflict resolution. But look at YouTube. There's music all over the place. Yes, there's video, which is an enhancement. But I don't think that we should think that it has changed in a linear fashion. I think it has expanded into everywhere. And I think I think if we do it right, it will continue to expand. So, it, so it's not as though one thing takes the place of another. Now we not, not, now we not only write songs about it, we make movies about it, we build colleges about it, we make university courses about it. Okay, I'd like to go to that one next. Yes, well, I think that many of us in our ADN have already inserted the logic de que para que exista la música tiene que existir una industria musical tal y como se ha construido en el siglo XX. Eh, y se ha construido de la mano del monopolio de la copia. Yo creo que el nuevo punk, entendiendo el punk como ese eh, marco disruptivo, teórico, ideológico, social, es la militancia en el ámbito de potenciar el acceso a la cultura, de la cultura libre. Esa es la nueva militancia política que a mí personalmente me interesa desde la música. Y eso no ocurre. Y de alguna manera, desde, desde esa lucha, desde, desde ese cuerpo ideológico, eh, se puede empezar a revertir ese, esa idea que todos tenemos, eh, o algunos teníamos, yo creo que ya no la tengo, me estoy quitando el bichito, eh, de que sin industria discográfica no existe la música. Más bien, yo creo que puede ser todo lo contrario. Es decir, sin industria discográfica puede existir tanta o mucha más música. Y esto no es una idea abstracta, es decir, hay terrenos donde se están implantando proyectos y que están funcionando. ¿no? Eh, solo remitirme a uno muy claro porque ha funcionado y porque se ha construido una economía eh, 
paralelas, cuando digo paralelas, es decir, fuera de la lógica capitalista, que es el caso brasileño. ¿no? El caso brasileño es paradigmático en este marco a través de las políticas que implantó el, el ministro por aquel entonces, que era Gilberto Gil, ministro de Cultura en Brasil, que detectó que en el norte de, del país, eh, tenemos que pensar que Brasil es 54 veces en España, es decir, España ocuparía 54 veces el estado de Brasil, y detectó un circuito de música que se llamaba Fora de Eixo, el Eixo, el Eje, era todas las transacciones comerciales, culturales, etcétera, que se dan entre Río de Janeiro y Sao Paulo. Porque detectó que había un circuito de música ambiente que se llama Fora de Eixo, que funcionaba en tres o cuatro eh, capitales de provincia, y dijo, esto me interesa, esto opera en una lógica to totalmente antisistémica, fuera de los márgenes de la industria, y está en una generar una economía fuera de esa industria que es inter interesante, que es mucho más distribuida y que además potencia un retorno a la sociedad en forma de acceso a los contenidos que se van generando, es decir, acceso a la música, a través del viaje de Commons. El Ministerio de Cultura, eh, financiado con petróleo, es decir, con Petrobras, decide implementar ese proyecto y es para... <risa> Voy rápido. Y expandirlo en todo el estado de Brasil. Hoy en día, el circuito fuera de eso es un circuito de música en directo muy potente, con más de 2.000 bandas participando y con más de 1.000 bandas viviendo precisamente de esa economía paralela. Yo creo que es, es un, un buen ejemplo de otro, otro modelo de gestión de la música. Bueno, yo tengo que decir que para mí es un orgullo saber que Daniel de Tarántula pues, creció escuchando mis canciones. Quiere decir que que no existe generación espontánea, de la misma manera que yo crecí escuchando las canciones de Paco Ibáñez, que mencionaba antes, por ejemplo, Los Clash, pero yo de pequeño escuchaba las de Paco Ibáñez o Miquel Lagoa, y que ojalá dentro de 20 años haya habido otra, otra generación que haya dicho, no, yo comencé escuchando pues, todos los discursos también de Daniel. Creo que sí que estamos a las puertas, de la misma manera que hemos mencionado, has mencionado Tom, un montón de, de movimientos musicales ¿no? que realmente impactaron y que provocaron un cambio, creo que tiene que, que desarrollarse, estamos todavía a principios del siglo, pero... En breve tendría que salir un nuevo movimiento que básicamente tenga que ser musical, pero a la vez también tenga que ser, por supuesto, anticapitalista, pues porque el capitalismo como sistema ya hemos visto que, que estamos ya pues, eh, en, los, en los últimos eh, prácticamente pues, eh, movimientos sísmicos. Esperemos además que se pueda meter en una gran lata como si fuera un residuo nuclear y se pueda enterrar en el, en el fondo del mar. Y, y creo que este movimiento musical además tiene que tener eh, unas cuantas especificidades que serían de la misma manera que en los años a finales de los 70 y los 80 todo el movimiento de Black and White que bueno, en Inglaterra pues, visualizó esa posible, ese posible encuentro también entre distintas razas eh, ahora mismo pues, con todo el problema que tenemos en Europa precisamente también del sufrimiento de, de racismo, de islamofobia vaya a ser una, un encuentro entre distintos músicos de distintos países que visualicen también que ese encuentro entre distintas comunidades es posible. Espero también que respete y estoy convencido que sea además las lenguas minoritarias y que, que podamos ir haciendo también, creando música en la lengua de, de cada país. Y, y a la vez se mezcle, ¿no? Creo que una de las, de las eh, grandes exposiciones fue el Asia Underground, que hubo hace poco, unos cuantos años en, en Inglaterra también, en la que se mezclaron precisamente de los sonidos autóctonos, los sonidos también que cada uno traía de su país, como los Asian Dove Foundation, pero mezclado también con todo lo que fue, lo que era también la cultura de club que ellos estaban también viviendo en Inglaterra, o incluso tras Global Underground, o la Tasa Atlas, ¿no? que conformaron ese movimiento, y creo que ese tipo de movimientos va a, van a estallar de aquí a, de aquí a nada y ojalá que, que así sea. Okay, then let's take a few. If we can make the points really quick and also make the answers really quick, then we'll try to get as many in as possible. There's just a gentleman at the back. Yeah, yeah you. Thank you. I'll, I'll uh, comment and question. I mean, to a certain degree, this was very interesting. What you seem to have left out is all the social movement music in all the non Western countries that is currently going on. And to a certain degree, all your comments relate, it seems to me, to a very I want to say more elitist approach, uh, but there's plenty of stuff going on in the Middle East, in Africa. What's your view on all that? <laughs> bueno, he estado trabajando durante los últimos años en, en todos los países árabes, en 11 países concretamente, y, 
y por un lado hay un, hay un movimiento impresionante del hip hop el hip hop eh, francés en primer lugar fue el, el movimiento más importante que hubo en Europa después del hip hop que venía de Estados Unidos el que recogió precisamente toda esa, esa escuela de, de Pablo Kennedy principalmente y a través de Argelia fue recogido el hip hop en, en argelino en, en argelino árabe y de ahí se ha difundido por todos los países árabes es como un reguero de pólvora ha sido prácticamente la banda sonora de todas las revoluciones, de todos los movimientos que ha habido en los países árabes y puedo decir que, que la música también es una vanguardia en todos los países de, de en todos los países árabes ya desde incluso en los países también pues, de Turquía, ya vimos también una película fantástica de Fatih Akin que era cruzando el puente y, y sí que sirve precisamente para, para que haya una visualización también de incluso la mujer, por ejemplo, en el escenario, para que todo lo que son las tradiciones incluso se, se mezclen y diferentes generaciones de cantantes tengan relación con las nuevas generaciones. Creo que es de los sitios donde he visto la comunicación más sana entre diferentes generaciones musicales y, y por supuesto son una punta de lanza de todo lo que tiene que ser una, una sociedad mucho más permisiva y una sociedad que, que intenta el cambio, ¿no? una sociedad que rechaza por supuesto precisamente todo lo que es la identidad colonizadora de todos los países precisamente que forman precisamente formamos Europa, aunque sí que están deseando de, de conectarse con nosotros para intercambiar, sobre todo a nivel musical. Que esa es mi experiencia que he tenido en todos los países. Pero incluso eh, de movimientos como el hip hop, que son tradicionalmente políticos, que rompen la política y el discurso político, hay otro tipo de movimientos eh, musicales, como puede ser en Brasil, de la mano del Tecno Breva, o en Angola con el Fútbol, que son intrínsecamente políticos, es decir, en su manera de existir, de desarrollarse, son políticos en tanto que se desarrollan eh, partiendo de la remezcla, del de, de, de apropiacionismo, de canciones que existen eh, digamos, en, en la radio, en, en, en los sellos, en, en las cintas que se han ido distribuyendo de forma pirata, por ejemplo, para que entendamos todos, y que intrínsecamente son, eh, son políticos porque asumen la remezcla y la potencia. We need to move on, but I, I hope that covers some, some of your points. Uh, and oh, the, the microphone's not right. Hola. Sin sin quitar ni la importancia que tuvo que tuvo la música con los movimientos sociales de los años 60, 70, 80, pero ayer se le preguntaba a Bafi Sanmeri sobre el movimiento que hay ocupa en Wall Street. Le decía que detectaba que los músicos están teniendo dificultades para entrar en ese movimiento. Que había escenarios, pero otros escenarios eran ocupados para hablar, para eh, lanzar ideas, para eh, talleres y que la música, digamos, que estaba quedando apartada. Quería preguntar si no es un poco sintomático, si igual ahora o la música ha perdido esa capacidad realmente de cambio o simplemente los problemas son tan graves que igual hay que solucionarlos con otro tipo de formas que no son canciones, no son ideas concretas, proyectos, denuncias. ¿Qué pensáis? Okay. I, I agree with you, yes. I, I noticed the same thing. Yes, I noticed the same thing and I don't know why I asked the same question. Yeah. I think that's a question. To be there. You know, I don't, I don't think that there's been... Uh, in the 60s, it was like a photo op. <laughs> you know, to be part of the social movement and the civil rights. I mean, Bob Dylan and Joan Baez and all, you know, it was all right out in front and their music was used, but now I'm not seeing it at all. I don't feel invited into that part, except as one more citizen. Yes. Sin embargo, en el otro lado tenemos, por ejemplo, la ocupación de Sol en Madrid, que todos los días tenía actuaciones musicales, y teníamos por lo en la Plaza Cataluña, que estuvo ocupada durante un montón de días, todos los días tenía actuaciones musicales, con gente, desde gente que empezaba a hacer música hasta un mal luchado, por ejemplo, que se iba participando en Quiere decir que el Occupy Wall Street... Si realmente, ahora, digamos, está bien que no ha luchado este hito, está bien que todos los mundos estén allí, pero digamos como un complemento, no como la esencia, digamos que la esencia, igual que las cosas se han tenido tirando para adelante, no va a ser por esta acción. So, without the microphone, they can't translate. So, but we, I think, to make a general point here, the four of us who are sitting here are in a sense random. You're all music professionals, there are musicians, there are people working in the industry. Any of you could be sitting here, and we could just as easily be sitting there. But the fact that we're sitting here doesn't mean we're expert, or that we have all the answers, or that we know anything. 
And, you know, I can only speak about my own experience, which is limited. Um, so, of course, I have no experience uh, directly of the uh, developing world movement. And uh, similarly, I don't know what the answer is with Occupy. How we interface with that, how we can support it, however much we believe in it. So, uh, we try to open a discussion, but we can't answer all the answers for you. Uh, there, there's, there was a gentleman there, and then I'll just take one more from the front after that. That's okay. Uh, mine is not a question, maybe it's a comment. Uh, being a musician from the early 60s, started in the early 50s, coming from uh, Mozambique, moved to South Africa, where I started uh, becoming a professional musician. For me, you are the panels and everybody is here. I would like to say, it takes only one person to have million to follow him, you know. It doesn't take million to follow one person. It takes one person to follow uh, 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 those people. So I'll say, whatever you acknowledge, don't, don't, don't like give it out for free, you know. Go for it. We'll follow. You have got followers. It takes Mandela to be in Robert Island. It changes the whole South Africa. It changes the whole world. So there's only people that can create. It's God that us. We create the music. So let's go on creating the music. We mustn't compromise. Let's acknowledge that. Thank you. Thank you. Great point. Uh, so we'll just take one more point here and then we'll wrap up. Thank you. In the interest of uh, speed, I'll make mine more of a comment than a question too. But uh, I've been really lucky to work with a number of uh, music as a tool for social change organisations. Uh, I'm doing some work with Fora Duesho and uh, Rafinha in Brazil. I'm working uh, with some people in Colombia and Venezuela who use uh, hip hop uh, to to get people away from guns, gangs, and crime and, and uh, in schools. But also in India, where um, musicians do workshops with children who are affected by extreme poverty, and it strikes me that the, the way to hippify, if you like, uh, music and social change is, is about uh, participation more than it is about telling messages. It's about getting people making music, people who are not themselves musicians, but the actual involvement in music is the social change. I think that's, that's really exciting. Sí, quería añadir solamente que eh, en relación a los dos eh, hemos hablado de Nelson Mandela, pero mucha gente en el mundo conoció a Nelson Mandela a través de una canción que hizo Jerry Downers, especial acá, que se llamaba Free Nelson Mandela. Hasta entonces mucha gente ni sabía quién era Nelson Mandela. From each of our panelists, and then we're going to wrap up because we need to move away and make room for the next. So, if you've got one sentence just of observation about what we discussed today that you'd like to leave us with, then would you. Okay, thanks. Y tengamos en cuenta eso que nos han robado los nombres de los festivales. Y no nos tiene que, no nos tiene que dar igual, porque a mí no me da igual por lo menos y me parece que es un ataque directo que tienen todas las campañas publicitarias. Ya está bien, bueno, que nos sirva San Miguel, que a mí me encanta la cerveza además, ¿no? Pero que no nos quiten el nombre del festival. Y lo mismo para él, lo mismo para el Festival de Bilbao, que se llama ahora de repente con el nombre también de un, de un banco que se llama Bebe Calai, que Bilbao Light, que es Bebe Calai, que no nos roben los nombres de los festivales. You, you, there's no substitute for passion. Thank you. <laughs> and I, I think there are many ways to make social change. Music is only one of them, and it's not only the stars. You, there are many ways, to, hundreds of ways to make social change. Yeah, just put the idea in the, in the air, encourage your friends, however they go about it, it is. It's a passion, and it comes from many hearts and many minds. Bueno, lo que, lo que decía, ¿no? la, la política o el, el, la ideología de la música no solo está en las formas sexuales, es decir, el discurso explícito, sino en la manera de gestionar la música y que por ahí también se cambian las cosas. Ok, y mi propia pregunta es, quizás hemos preached a los convertidos si ponemos un mensaje social en la música, pero... 
there is great value in that because when people we're talking about one small amount and the many before we've talked about minorities versus the many but now it's really the situation we're moving into is where the few are controlling the many and the many need to have their courage uh, stoked up and music, songs that we can sing together, is for me a great way of doing it. So, thank you very much to Fermin. Thank you very much to Buffy. Thank you very much to Daniel. Thank you very much to Daniel.